നമസ്കാരം ഞാൻ രമേഷ് വാര്യത്ത് വാര്യത്ത് ക്രാഫ്റ്റ്സ് എന്ന എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേരളത്തിന്റെ തനതായ രുചി പാരമ്പര്യം സംസ്കാരം മറ്റ് സൗന്ദര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തേടിയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ കേരളത്തിന്റെ ഒരു തനതായ വിഭവം കൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പുളിയിഞ്ചി എല്ലാ സദ്യകൾക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു വിഭവമാണ് പുളിയിഞ്ചി ഓണം വിഷു പോലുള്ള ഉത്സവങ്ങൾക്കും പുളിയിഞ്ചി നിർബന്ധമാണ് ഒരുപാട് ദിവസം കേടുകൂടാതെ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഇരിക്കുന്നതോറും രുചി കൂടുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഇതെല്ലാം പ്രാദേശികമായി ഇത്തരം വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ശരി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏതായാലും ഞാൻ കണ്ടും കേട്ടും പഠിച്ച എൻ്റെ പ്രാദേശികമായ നിർമ്മാണ രീതി വിഭവം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പുളിയും ചീര നമ്മൾ പുളിയും ചീ ഉണ്ടാക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇത് പുളിയാണ് പുളി ഒരു ഞാനൊരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുളി നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് വെച്ച പുളിയുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി അതുപോലെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇത് ശകലം ഉപ്പ് ഇതിട്ടു നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പുളിയിഞ്ചി അടുപ്പിൽ അവിടെ കിടന്ന് അങ്ങനെ വറ്റട്ടെ നമ്മളൊന്ന് അത് കുറുകി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ശർക്കര ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ അടുപ്പിൽ നമ്മളതവിടെ വെച്ചു ഇനി അതവിടെ അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് കുറേ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ക്ഷമ വേണം പുളിയിഞ്ചിക്കൊക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് വിറകെടുപ്പാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഗ്യാസ് നേക്കാട്ടും ഗ്യാസിലുണ്ടാക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ വിറകെടുപ്പാകുമ്പോൾ വിറക് അതിങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതവിടെ വെക്കാം പിന്നെ അതവിടെ കിടന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത പണി തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുളിയിഞ്ചി പുളി ഇങ്ങനെ അടുപ്പിൽ കിടന്ന് തളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പുളിയിഞ്ചിക്കുള്ള പുളിയിഞ്ചി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പുളി കുറച്ച് കറുത്ത പുളി വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക പഴയ പുളി പുളി കൊണ്ട് പുളി കൊണ്ടാണ് പഴകിയ പുളി കൊണ്ടാണ് പുളിയിഞ്ചി ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പലപ്പം കറുപ്പ് നിറമുള്ള പുളി തന്നെ നമുക്ക് പുളിയിഞ്ചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് ശർക്കര ഇതിപ്പോൾ ഒരു അര കിലോ പുളിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അര കിലോ തന്നെ പഞ്ഞ ശർക്കരയും വേണ്ടി വരും ശർക്കര നല്ല വേണം കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് ശർക്കരയൊക്കെ ഇട്ട ശരിയാവില്ല കാരണം ഇത് ഈ പുളി രസത്തിനോട് ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം ചെയ്യണമല്ലോ ചാർ മധുരം പുളിയോട് കെട്ട പിടിക്കണം മധുരം അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് തോനെ തന്നെ ഇടണം അഞ്ഞൂറ് പുളി എടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് തന്നെ ശർക്കരയും നമ്മൾ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ശർക്കര ഇടുമ്പോൾ കൈ വറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ പുളിയിഞ്ചി ഇങ്ങനെ പുളി തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര കിലോ ശർക്കര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അര കിലോ ശർക്കര അര കിലോ പുളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര കിലോ തന്നെ ശർക്കരയും വേണ്ടി വരും കാരണം ശർക്കര ഇടുമ്പോൾ നമ്മളെ കൈ വറക്കരുത് കാരണം പുളിയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ മല്ലിടാൻ വേണം പുളി രസത്തിനോട് മല്ലിട്ട് ശർക്കര അല്പമെങ്കിലും അതിൻ്റെ അത് അല്പമെങ്കിലും വിജയത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ കുറച്ച് തോനെ തന്നെ ഇടേണ്ടി വരിക ഏകദേശം അത്ര തന്നെ നമ്മൾ എത്ര പുളിയാണ് എടുത്തത് അത്ര തന്നെ ശർക്കര ഇടുക എന്നിട്ട് അപ്പം ഇതൊന്നും കൂടി ലൂസ് ആവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോ പുളി തിളച്ചു തിളച്ച് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ ശർക്കര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പൊ ശർക്കര ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഇത് ലൂസാവും വീണ്ടും അത് കുറുകട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വേറെ ചില പണികളുണ്ട് ഈ ശർക്കര അങ്ങനെ കുറുകി വരുന്ന നേരത്ത് നമ്മളൊരു കഷ ഇഞ്ചി പുളിയിഞ്ചി ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇഞ്ചി വേണം ഇഞ്ചി ഒരു മൂന്നോ നാലോ പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് ചെറുതായി കീറിയിട്ട് ഇഞ്ചിയും കീറി കഷ്ണങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കീറിയിട്ട് ഇല്ലേ ശകലം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക 
അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ആ വഴറ്റിയെടുത്ത് വച്ച് ഞാൻ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടി വഴറ്റിയത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടി വഴറ്റിയ ഇത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചെറുക്കര ഞാൻ ഒന്നും കൂടി അതിൽ ഇട്ടിരുന്നു കേട്ടോ പുളി ഞാൻ മധുരം പോരാൻ തോന്നിയപ്പോ ഇനി ഇത് വീണ്ടും വറ്റണം എന്നിട്ട് ചെറിയ ചില പരിപാടികൾ കൂടി ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ പുളിയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കടുക് പൊടിച്ചതാണ് ഇത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നന്നാ പൗഡർ നന്നായി പൗഡർ ആവണമെന്നില്ല എന്നാൽ വളരെ ഒന്ന് ക്രഷായ പോര ഒന്ന് പൊടി ഒന്ന് പൊടിച്ച ആ സോറി കടുക് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഒന്നുകൂടി ഇത് വറ്റാനുണ്ട് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുളിയിഞ്ചി ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വറ്റി വരുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ല നല്ല കറുപ്പ് നിറം ആ കറുത്ത പുളിയായിരുന്നു ശർക്കരയും നല്ല കറുപ്പ് നിറമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കറുപ്പ് നിറം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം പുളിയിഞ്ചി കുറച്ച് നേരം കൂടി വറ്റാനുണ്ട് ഒന്നും കൂടി പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അവസാന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടി ചേർക്കാം ഇത് ഉലുവ പൊടിച്ചതാണ് ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് ശകല ഇടാം ഉലുവ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈ ഉലുവ പൊടിച്ച വറുത്ത് പൊടിച്ച ഉലുവ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോവാം പുളിയിഞ്ചി പാകമായിട്ടുണ്ട് ഞാനത് വാങ്ങി വയ്ക്കുകയാണ് വാങ്ങി വെച്ച പുളിയിഞ്ചിയിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വറവിടുകയാണ് വേണ്ടത് കടുകും വറ്റൽമുളകും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കടുക് പൊട്ടിച്ച് വറ്റൽമുളക് വഴറ്റി ഇതിലേക്ക് വറവിടുക അപ്പം നമ്മുടെ പുളിയിഞ്ചിയുടെ അവസാന പണി വറവിടലാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പുളിയിഞ്ചി ഒക്കെ റെഡി ആയതാണ് പക്ഷെ ഒരു സംഗതി ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി കടുക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പായിട്ട് ഒരല്പം തൈരിൽ കുറച്ച് എള്ള് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് ചേർക്കണം സോറി ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടതാണ് നിങ്ങളത് ഓർത്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് പുളിയിഞ്ചി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു ഞാനിതൊന്ന് രുചി നോക്കാൻ ഒരാളെ വിളിക്കുകയാണ് സൂര്യോ ഹലോ എന്താണ് കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് സ്കൂളും പോണ്ട അല്ലേ സുഖമായില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം ഇതെന്താണ് പുളിയിഞ്ചി അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പുളിയുണ്ട് മധുരണ്ട് ഒക്കെ പാകത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്യുക നല്ല അസൽ പുളിയിഞ്ചി അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കണിലൊന്ന് ഞെക്കുക നമുക്ക് പുതിയ കാഴ്ചകളുമായി പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി